。日本动漫经过半个多世纪的起起伏伏，如今已经是世界动漫产业的头号内容输出者。几十年间出现了许多可称作业界里程碑的重量级作品，有的开创了动漫新领域，有的引领了业界前进，有的颠覆了传统动画格局，有的挽救了整个动漫产业。作为热爱动漫的你，这些作品你没看过无所谓，但不该不了解。所以就让三少带你们细数下十大改变业界的里程碑级动画，回顾一下日漫崛起的奇妙之路吧。关前提是高资格上榜的动画肯定不止十部。如果你觉得哪个不合适，不该出现，不用多想，肯定是阿布加拉斯货，但喷无妨。那么话不多说，我们正式开始。首先是日本动漫最初的也是最重量级的里程碑动画《铁臂阿童木》，这是史上第一部在电视上放送的 TV 动画。换句话说，就是第一部真正意义上的日本动画片，是如今所有 TV 动画的鼻祖，在业界的地位不可估量。出自日本最伟大的漫画家手冢治虫之手，讲述了一个关于机器人少年阿童木的奇妙科幻故事。一九六三年开始播出，一经放送就引起了日本全社会的轰动。据手冢先生本人的回忆，每次到《铁臂阿童木》的播出时间，街道上就几乎是真正意义。上的万人空巷。时至今日，阿童木这个名字在老一辈日本人中也是无人不晓。同时，这也是中国引进的第一部国外动画，是许多八零九零后的专属童年回忆，对中国观众也有着不同反响的意义。《铁臂阿童木》这部作品直接确立了手冢治虫在动漫界的泰斗地位，更是开创了 TV 动画制作的先河。日本动漫的繁荣时代就此开始。自手冢治虫之后，日本陆续出现如藤子 F 不二雄、赤冢不二夫、石森章太郎等一批极具创造力的天才漫。画。画家带动动画产业齐头并进，大量优秀作品如雨后春笋。但即使再多的天才创作者，也依然无法动摇手冢巨人留下的阴影。直到另一位顶尖天才横空出世，带来自己的同名漫画改编作品《风之谷》，他的名字就是宫崎骏。《风之谷》的问世刷新了全世界观众与动画制作者的认知，让很多人第一次意识到，原来动画是可以这样拍的。极其惊艳的音画制作，浓厚的人文关怀思想，宏大且独特的世界观，温暖却又深刻的魔幻故事，以《风之谷》为源头就。此奠定宫崎骏式的动漫风格，直接影响了日本至少十年左右的动漫主流走向，更是让久石让与宫崎骏这对黄金组合与彼此相遇。此后有《龙猫》《天空之城》《千与千寻》诸多顶级名作，宫老在国际动漫领域封神的道路也一步步开始，日本动画正式进入宫崎骏的时代。而在这一群创作者用动画描绘艺术的同时，另一批激情洋溢的创作者在科幻领域开辟了全新的世界，其中堪称科幻始祖的就是这部《宇宙战舰大和号》。这部一九七八年。播出的动画描绘了一场充满想象力的星际战争，主角与反派不再是简单的英雄与坏蛋，双方拥有各自坚守的立场，因体制与历史的局限而不得不发动争斗。这种世界观在当时普遍以子宫向为主流的动漫界几乎是前所未有。可以说，《大和号》是第一部写给成年人的 TV 动画，在日本国内引起了一股前所未有的科幻狂潮。当时欧美市场和日本市场均受困于儿童动画的思维定势之下，《大和号》的出现成功打破格局，大大加速了 TV 动画的多样化，让那些小心翼翼的创作者们。看到了曙光，就此放开手脚，大胆创新。虽然大和号在其本国外鲜有名气，说是时代的眼泪也不过分，但它在日本动画起步阶段的作用着实至关重要。没有它的先河，就没有五年后富野悠悠纪主导的这部在世界动漫史上都可称为华时代的作品《机动战士高达零零七九》。在此之前，机器人大战都只是一种酷炫且模糊的动画形式。自本作开始，一人一机体的激战概念终于被完整的正式引入，其开创性的机设、人设、世界观设定以及悲剧性的战。争描写在当时的动漫界称得上是突破性的进步，被高达这个四十余年经久不衰的系列打下坚实基础的同时，大大改变了青年向动画的故事风格，高水准的续作也接连放松，以一己之力引领整个动漫界的激战风潮，涌出无数效仿者追随者，各种激战主题动画层出不穷。富野监督也凭此系列被誉为高达之父，开高达成了大家口中男人的至高浪漫。而在另一种层面上，由代哥几十年如一日的不断加把劲下，高达成为日本最经久不衰也是。盈利水平最高的系列之一，在商业经营方面给出一套标准模板，从此大家都学会了怎么赚钱。其统治力直到十余年后才迎来一位挑战者。一九八九年，宫崎勤事件浮出水面，整个日本皆为震惊。动漫产业受到有史以来最强烈的一次冲击 ，OVA 时代被终结，动漫与特摄公司几乎被彻底冲垮。可以说，八零年代末的业界已经是半边身子埋进黄土。苟延残喘到一九九五年后，救世主终于登场，他的名字是安野秀明，他带来的这部超时代作品名为《新世纪》。福音战士这部动画的问世，直接扭转了当时民间对宅向动画的风评，以其精良的制作、深刻的主题、哲学、心理学、宗教结合的复杂利益，向观众展现了动画作品所具有的积极意义上的广泛可能，让普罗大众重新接受了动漫产业的正当性。可以毫不夸张地说，无论你对伊娃有什么评价，你都要明白，就是他在二十六年前以一己之力盘活了整个业界。
。独特的剧情构架、镜头语言与意识流风格影响了无数后世作品。从这部动画开始，安野秀明带头正式确立制作委员会制度，大家有片一起投，有钱一起赚。这项新制度在投资者与创作者层面上稳住了摇摇欲坠的业界，为日本动画开辟了一条全新的产业道路。虽然现在看来有伟大不掉之势，养出了一堆尸位素餐的三流制作，但其对动漫发展的意义是完全无法否认的。所以，为什么这个痞子最有资格说业绩要完？毕竟没有他，业绩早就完了。以上三部作品并称为日漫界三大里程碑式神作，在地位上无可置疑。不过都是科幻或窄向作品，而八零年代另一类动漫作品逐渐异军突起，短短几年就有与科幻类分庭抗礼之势，那就是少年漫。硬汉风的《北斗神拳》，小强雷的《圣斗士星矢》，牛仔类的《城市猎人》等等诸多优秀作品共同掀起少年漫的热潮。然而这些天才创作者都输给了一位半路出家的搞笑漫画家鸟山明和他的《龙珠》。《龙珠》是那个年代最具影响力的少年漫代表作品。鸟山明用他天马行空的想象力和冲击感十足的打戏风格，影响了一大批热血漫创作者。超赛的升级设定被后辈争相模仿，由他开始确立了后来动漫界受众最广的分类——王道热血。比如同期稍晚几年的《灌篮高手》与《悠悠白书》，后世代几乎无人不知的三大民工漫《死火海》，最近大火的《鬼灭与咒术》均是王道热血的代表佳作。而《龙珠》可以当之无愧的成为他们所有人的前辈，是少年漫的顶点。《龙珠》连载期间六百五十三万部的恐怖发行量，更是为集英社创造历史。集英社如今依然是业界龙头地位，《龙珠》的强大能量功不可没。随着时间推进到二十世纪末，一种新的二次元文化逐渐兴起，以第一视角的文字形式来叙说故事，其名为轻小说。随着八零九零年代的缓步发展，角川文库、电机文库等接连创刊，热门的轻小说作品不断被改编成动画，但始终跳不开小圈子。时间来到二十一世纪初期，轻小说终于迎来了重量级转折作品《凉宫春日的忧郁》，以其独特的校园加科幻的故事风格与个性十足的人设，吸引无数观众。近八万的 BD 销量在同类作品中前所未有，甚至与同期的高达动画平。分秋色，轻小说第一次成为日本现象级作品。从此，轻改这个后来占据动漫界半壁江山的分类，迎来第一次的兴起。越来越多的轻小说新作与新锐作家陆续走进大众视野，各种正式的奖项与评选机制不断被确立，各类优秀作品被改编成动画，流行一时。如今，轻改新作满天飞，这其中《凉宫》的影响力起到了相当关键的作用。夸张点形容的话，那就是《凉宫》当年为大家打下的江山，还不快多载团长大人！时间再拉到二零一二年，继《凉宫崛起》的后来居上者，另一部席卷整个二次元的现象级轻改宣布问世，他就是《刀剑神域》。仅仅放送几集，就以难以置信的速度全网爆红，成为至今为止最具影响力的轻改作品，没有之一。沉浸式的网游世界设定对动漫观众来说极具新鲜感，但是这部作品的真正影响力不在于网游，也不在于轻改，而在于它的火热间接引领了另一股万恶之源的动漫风潮——异世界。对，虽然《刀剑》并不是标准的异世界，但第一季带来的两个世界与穿越的设定，正是后来异世界作品的绝对核心。这种观感爽快、设定新奇、改变的弄巧、受众广泛、商业价值突出的超好用题材，由《刀剑》引入大众视野后，迅速成为业界主流的动画形象。Mad House 甚至会放弃好评如潮的《一拳超人》，改去连出三季古奥天，你就知道异世界动画搞钱有多么迅猛，大幅度改变了动漫产业链的侧重点。但你也很难说这种风潮对业界的影响是不是利大于弊，毕竟三流原作、三流制作。的垃圾异世界多如牛毛，大家都有目共睹。只能说刀剑开了一个好头，后续发展还是得看业界的良心。谈到负面影响，说了那么多推动业界前进的里程碑佳作，也是时候该聊聊这部坑害整个业界的烂俗之作《无限斯托拉托斯》，简称 IS。各位应该更熟悉它的另一个名号《名作之璧》。啥叫名作之璧呢 ？IS 这部动画是非常简单粗暴的无脑后宫激战戏，剧情水的一逼，角色智商下线，妹子全程福利。但就算这样，依然有高达三万八的 BD 销量，是多少优？优秀作品拼了老命也难以望其项背的程度，超过不了它的销量，那你就很难称之为动漫名作。故坊间人称 I S 者名作之毕也 ，I S 之下无名作，超越 I S 的销量也就称之为破壁。这部番火了之后，很多动画公司立马察觉到财富密码，各种无脑卖肉、剧情稀碎的恰烂型动画争相登场，其确立的市场潜规则更是卡死了许多高质量作品的热度传播。可以说 I S 的出现对动漫发展几乎是纯负面性的，媚宅向作品在它的引领下达到了一种离谱的传播度。不知让多少专心做内容的创作者心灰意冷。好在无论哪个时代，业界总是会有不随波逐流的傲气天才。就在 IS 播出的同年，另一部宅向题材的作品，在诸多动画界中流砥柱的手中，一跃成为新一代旷世神作《魔法少女小圆》。这部披着魔法少女外衣的作品，在虚渊选笔下，成了一个相当黑暗、残酷又极具吸引力的神奇故事。金房昭之精准的节奏把控，虎口光怪陆离的美术风格，维普游记一首接一首的神曲放送，共同让这部动画超越宅向的限制。
始，成了一部改变动漫界的伟大作品。从此，三级定律治愈项重新定义动漫规则，开创性的叙事和作画让无数后来者争相效仿。黑暗与温馨并存的格调，强行扭转了观众的思维定式，可能现在都没缓过来。同时，在日本几乎包揽了所有动画能达到的最高荣誉，包括日漫指标性三大奖与星云赏，甚至入围了奥斯卡提名。自二十一世纪以来，魔原首次将动画带到了一个前所未有的高度。他可能不像伊娃一样拯救业界，不像宫崎骏一样引领业界前进，但他对业界的正面影响同样不可小觑，是当之无愧的十年神作。以上就是本期里程碑式动漫盘点的全部内容，翻了好多好多资料才敲定了这么一个榜单，希望能成为一个有点意义的视频吧。如有错误和不同意见，欢迎大家积极指正。那么最后觉得这个视频还不错的话，请点击关注按钮。我们下期视频不见不散。我们常说艺术创作者东西总需要点神来之笔，循规蹈矩总归不如独辟蹊径更抓人眼球。直白的说，就是需要一点神操作。动漫作为八大艺术的一项分支，自诞生以来，各大创作者的神操作一直层出不穷。正所谓心有多高，手有多骚，人有多大胆，地有多大产。尤其是在新番连载的过程中，神操作才是节目效果的最佳来源。只要不是给观众恶意喂食，一波成功的神操作，往往能瞬间点燃作品热度，让相关剧情与角色经久不衰，源远,远流传。早在上个世纪，有一部传奇作品就印证了。神操作的重要性，这项远古神操作就是传说的六十四秒。动画界有很多商业片大佬，也有很多艺术片天才，但如果说有谁一身铜锈味的同时又满脑子艺术细菌，那当然是业界独一无二的鬼才安野秀明。后世评价他的 A 榜，说这是拯救业界的一部神作。但在当时动漫产业大危机，这事给安野拍新作的预算与工期都相当有限，而伊娃的战斗场面在同类作品中又是肉眼可见的炸裂，像是真香组合的双人舞，妥妥的传世经典。那这经费怎么来呢？一个字儿，省。所以在伊娃。中后期，你能看到大量的定格人与重复镜头，各种眼花缭乱的意识流叙事，声音一关就是 PPT， 省省又是一个亿。到了最后几集，经费一滴都没有，万次金的时候，暗夜秀明展现了一波史无前例的神操作。不是说最后两集强行收尾的意识流，而是倒数第三集，理论上 TV 的最后画面，主勋经验登场攻略真嗣，原谅人类的恶意，让真嗣驾驶绰号机将自己掐死。而对真嗣来说，这是个比让自己去死更艰难的抉择。在真嗣痛苦的压抑下，画面定格在最后一幕，这一定格就是足足六十四秒，没有配音。没有文字，甚至没有色调变化，仅有背景音乐的贝多芬第九交响曲缓缓响起，一种虽有千言万语，竟无语凝噎的悲凉感扑面而来。它确实是在省经费，但它也确实将艺术性发挥得淋漓尽致。声明一提，官方发布的 A 娃分镜集第五卷中有记录，痞子最开始欣赏把定格画面设计为三分钟，对你没看错，是三分钟。只能说还好后来痞子想通了，不然就得变成传说的一百八十秒，这谁顶得住啊？九连黑，要论吉英是历代台柱的创作资历，哪怕岸本和尾田都比不过这一位被顶级漫画天赋耽误的麻将牌佬富坚一博。传说中的歌王之王，一休刊就是三年多，在与吉英社编辑的搏斗中屡战屡胜的男人，哥的观众咬牙切齿大骂富坚老贼丧天良，然后一更新立马全体真香。没办法，这老贼确实有开摆的硬实力。关于富坚的画工、剧情、分镜设计、动作设计的赞誉帖，在知乎、贴吧、B 站、NJ 一抓一大把，其中代表就是那个震惊观众十年的神操作——九连黑。来。来自《全职猎人》蚁王篇的结尾，本片大 boss 蚁王梅罗埃姆与猎人协会会长尼特罗一番死斗，蚁王胜利，但尼特罗用命让蚁王染上了不治之剧毒。生命的最后时光里，蚁王决定去见人类少女小麦，那是无敌的蚁王唯一一个从未战胜的对手。虽然是在下棋的对决方面，但二人早已产生深厚的情感。蚁王直言告知自己身上的剧毒有传染性，但小麦不后悔陪蚁王下这最后一局。接下来就是连续九张纯黑背景下的安静对话，之后画面由黑转白，豁然开朗。蚁王梅罗埃姆安详的死。在小麦怀中，小麦也因剧毒在蚁王的身边静静逝去。这一瞬间的冲击力与感染力简直无与伦比，大凡至见。这就是富坚一博的功力所在。画几张静态对话，想必费不了多少功夫，但他大胆采用了全黑的作画处理，反倒成了漫画界的一大佳话。此处动画采用的是纯黑背景加昏暗灯光的表现手法，显然差距是存在的。所以说，在某些角度上，漫画确实有着动画所不能企及的表现力。漫画作品的独有魅力正源于此。三级定律，如今动漫界几乎无人不知的基本定律之一，来自于那位凶名赫赫的《爱的战士》徐元泉的代表作《魔法少女小圆》。第三集无头学姐异闻录，一秒从治愈向变治愈向，一百八十多大转折，不知道闪断了多少人的腰。你可能不知道用三级从少女向到黑身才是什么概念，这种操作我们一般叫做马美。
。以动画创作的角度来说，一集铺设定，两集展角色，三集看剧情。三集过后，观众基本可以判断出这部番是否对自己的胃口，这是传统的第三话效应。而在观众即将判断去留的第三集，甩出一段屎尿味级的神展开，直接改变整部作品的利益与性质，让观众震撼之余产生兴趣，通过前两集的铺垫，衬托出第三集转折的强烈冲击力。这就是老徐所创建的三级定律。这个逼的大多数作品都能找到三级定律的元素，致力于拿新颖宏大的设定与个性鲜明的角色勾引你入坑，然后一个排水管漂移，甩你个灰头土脸。当年《魔猿》第三话播出后，就迅速引起了动漫圈的热烈讨论，第一受害者学姐也因此人气居高不下，在剧情深度与噱头上给了业界不少启发。于是后来诞生了许多三级定律的精神继承者。制作组经常会有意的把爆点放在第三级的位置，像是尔纳德第三级结尾的雨伞拴猴，刀剑神域第三级童老爷的第一个队伍被团灭，以及学院孤岛这种手机结尾画风突变的，也可以说是三级定律的延伸。所以你看，说老徐改变了业界啊，貌似也不是很过分。城之内之死，某种意义上来说，这可以算是官方骚操作的天花板。来自打牌动画第一代《游戏王 DM》的一百二十七集，本作专属报幕员女主角真崎幸子朗读的下集预告。在这一集，玛丽克与城之内的黑暗游戏对决进入白热化。本着打牌打不过就解决打牌的人的基本原则，玛丽克开始不讲武德，城之内陷入大危机。剧情到此刚好中断。一集过后的下集预告中，幸子以十万火急的语气哇哇啦解释了一大堆。总之就是这局不能输，输了就要嘎，加油啊，城之内，不要停下来呀、啊，城之内。在你以为 buff 已经加满。我能反杀之时，镜子就以欢脱的语气做出收尾。お願い、死なないで城之内。あんたが今ここで倒れたら、マイさんやユキとの約束はどうなっちゃうの？ライフはまだ残ってる。ここを耐えればマリクに勝てるんだから。次回、城之内死す。デュエルスタンバイ。翻译翻译，什么他妈的叫官方剧透？这真是一点余力都不给你留。上一句城之内刚巴得，下一句城之内死了，其对比喜感之强烈，很难让人不觉得这是官方搞事于是这句话就成了剧透梗的最佳代表，尤其像是柯南这种长篇悬疑作品，如果有某个配角不听指挥脱离大部队，一看就知道他面露死相。此时还正好断章，那么就是下集预告。叉叉叉之死，而且为什么说可以实锤官方搞事？因为在戏外集上声优参与的活动中，这帮人居然还特地请海马赖人的声优金田健次郎和马利克的声优岩永哲来现场复读这段名台词。这俩人一个莫大感情，一个阴阳怪气，把这段本就高处不胜寒的圣经再次提到了更高的高度。お願い、死なないで城之内。ここを乗り越えればマリクに勝てるんだから。次回、城之内死す。デュエルスタンバイ。お願い、死なないで城之内。あんたが今ここで倒れたら、マイさんや遊戯との約束はどうなっちゃう？<笑>ライフはまだ残ってる。ここを耐えればマリクに勝てるんだから。次回、城之内シス。デュエルスタンバイ。漫无止境的八月，向来稳如老狗的金阿尼做过的最大胆的一次尝试，来自零九版的《凉宫春日的忧郁》第十二集到第十九集。这八集动画有一个共同的标题：漫无止境的八月。顾名思义，这是一道循环类难题。除最后一集结尾阿须成功破局外，这八集其余的所有剧情几乎完全一致。是的，你没听错，几乎完全一致，等于说金阿尼连续八周给追番党看了一模一样的内容。在那个二零零九年，真的给观众带来了一个漫无止境的八月。但这波操作的恐怖之。处就在于每集剧情一致，但每集都更换监督，重新作画，声优重新配音，服装分镜、站位音乐全都重新设计。这是一场史无前例、后也多半没有来者的动画演出，也是金阿尼顶尖大佬们你方唱罢我登场的铜牌炫技。其分镜设计堪称史上最经典的分镜教科书，以最硬核的方式还原了剧中 SOS 团的一万五千五百三十二次循环，让观众感同身受的体会到唯一有记忆的长门有希所经历的，永远也无法到达夏天结束的真实。现在看来，这好。毫无疑问是一次不可思议的壮举，一场充满胆量与想象力的伟大尝试。但这不能改变追番党经历的连续八集一模一样的事实，整整持续了两个月，两个月呀！来来来，看完这一集，还有一集，再看完这一集，还有六集。漫无止境的八月在当年收到的负面评价几乎是成吨的，毕竟原著里只描写了一次循环，观众一脸黑人问号之下，纷纷亲切问候金阿尼老家。那一年的金阿尼号称卖刀片比做动画赚得多，可想而知会是一场什么样的空前盛况。但不管怎么说，时间自会帮作品定夺。漫无止境的八月作为动画史上最离奇的神操作，一直被诸多动漫粉丝铭记至今。那么以上就是我个人心中的动漫史上五大神操作。当然，在下阅番量有限，业界大佬数不胜数，还有其他的神中神操作，就请有缘人补充了。想看更多动漫冷知识系列，请点击关注按钮。为了新老观众的，请长按大拇指，一键三连。我们下期视频不见不散。